Este ejercicio consiste, al igual que el anterior, en encontrar el dominio y el rango de la relación propuesta. Recordemos que para encontrar el dominio necesitamos tener la Y despejada. Si no estuviese despejada, pues tendríamos que hacer el procedimiento hasta que la Y quedara sola. En este ejercicio tampoco tenemos que realizar dicho procedimiento porque la Y ya está sola, está despejada. Entonces, con la Y despejada buscamos si hay raíces cuadradas o pares y si hay denominadores raíces pares si hay una pues la raíz cuadrada y denominadores no hay entonces los denominadores no son preocupación para nosotros vamos a trabajar entonces a concentrarnos en la raíz cuadrada analizamos entonces la cantidad subradical es decir la que está bajo la raíz x menos 6 la condición es que esta cantidad sea positiva pero decir que una cantidad es positiva es lo mismo que decir que sea mayor o igual a 0 aquí lo tenemos expresado x menos 6 debe ser mayor o igual a 0 para que tenga solución dentro de los reales ahora despejamos la x Menos 6 está restando, pasa a sumar. 0 más 6, 6. X entonces debe ser mayor o igual a 6. Que es lo mismo decir el dominio de esta relación son los valores comprendidos entre 6 e infinito, incluyendo al 6 porque es un intervalo cerrado al inicio. Una vez encontrado el dominio, procedemos a buscar el rango. Para ello, la x debe estar despejada, pero en la relación que nos entregaron originalmente, no está despejada. Está acá, dentro de una cantidad subradical. Entonces, procedemos a hacerlo. Lo primero que debemos hacer es pasar el 5 que está sumando a restar. Ahora, para eliminar el radical, elevamos ambas cantidades al cuadrado. Entonces, y menos 5 al cuadrado y menos raíz de x menos 6 al cuadrado. y menos 5 al cuadrado lo podemos dejar indicado y como el objetivo era eliminar esta raíz, entonces menos por menos da más. Por eso es que siempre toda cantidad elevada al cuadrado, aunque sea negativa, da positivo. Que menos por menos da más y más por más da más. Listo. Y eliminamos el cuadrado con la raíz. De modo que nos da x menos 6. Eliminar la raíz. Una vez destruida la raíz, ya podemos despejar la x. Entonces pasamos el menos 6 que está restando a sumar. Observemos que en esta expresión, ya con la x despejada, y que por lo tanto podemos analizar ya el rango, no encontramos raíces de ningún tipo, y menos las pares que son las que nos interesan, y tampoco encontramos denominadores. Como no sea ninguno de los dos casos de restricción, entonces podemos decir que el rango de esta relación son todos los números reales. Gracias por su atención y los invito a continuar viendo los videos para tener una mayor comprensión del de este, tema de relaciones y funciones tan importante para todas las matemáticas superiores.